পশ্চিম দিকে থুতু ফেললে কি আমাদের দিন কপ থুতু মাথা মুখে নিয়ে উত্থিত হতে হবে এ হাদিসটি কি সহি পশ্চিম দিকে থুতু ফেলার বিষয়ে আপনি যেটি জানতে চাইছেন সে বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অর্থাৎ পশ্চিম দিকে থুতু কপ ইত্যাদি শ্লেষা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হাদিসে নিষিদ্ধ এবং এ বিষয়ে ইবনে হেব্বান এবং সহি ইবনে খুজাইবা এবং মুসানফ ইবনে আবিসাইবা সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাব একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে নবী আলাই সাল্লাম সাদ করেছেন মানতা ফালাতু জাহাল কেবলাতি চা আই আমাল কিয়ামাতি ওয়াতাফালাতহু মা বাইনা আইনাই আও ওয়াতাফালাতহু বাইনা আইনাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে থুতু বা শ্লেষা কপ ইত্যাদি নিক্ষেপ করলো কেবলার দিকে পশ্চিম দিকে বলছে কেবলার দিকে যে যেখানে আসেন তার কেবলা যেদিকে হয় সেদিকে যে ব্যক্তি নিক্ষেপ করলো সেগুলো কেয়ামতের ময়দানে সে যখন উপস্থিত হবে আল্লাহ সুমাতালার কাছে তখন তার কিন্তু দুই চোখের মধ্যবর্তী জায়গায় অর্থাৎ কপালে সেই থুতু শ্লেষা কপ সেটা নিয়েই সে উত্থিত হবে সবাই বুঝতে পারবে যে এই লোকটি এ অপরাধে অপরাধী ছিলেন তো এই হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝলাম পশ্চিম দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে থুতু শ্লেষা কপ ইত্যাদি নিক্ষেপ করা উচিত নয় আমরা অজান্তে এতদিন যারা ফেলেছি তার জন্য তবা করবো ইস্তেফার করবো সামনে থেকে সাবধান হবো কখনো ভুলে ফেলে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আল্লাহ সুমাতের কাছে ইস্তেফার করবো ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং পরবর্তী সময়ের জন্য সাবধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ হবিদিনাল্লাহ এই হাদিসের সনদ নিয়ে সমসাময়িক যুগের কোনো কোনো আলেম বা কোনো কোনো বক্তাকে বলতে শোনা গেছে তারা বলেছেন হাদিসে শোনা বিশুদ্ধ নয় মূলত এই বিষয়ে তাদের হয়তো জানা নাই সেজন্য তারা এভাবে মন্তব্য করেছেন কিন্তু আমরা বিষয়টিকে এর আগে বারবার যাচাই করেছি এবং গত পাঁচ সাত বছর আগে আমাদের একটা আলোচনাতে আমরা বলেছি রেফারেন্স সহকারে আজকেও রেফারেন্স সহকারে বললাম যে হাদিসটি শুধু কয়েকটা হাদিসে কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তা নয় বরং এটি বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এবং মহাকে কোলামাইক্রাম এর সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন শেখ আলবানী রহমাহল্লাহ সহ অনেক মহাদিসগণ সমকালীন সময়ের অনেক মহাদিসগণ সহি বলেছেন যার কারণে এই সম্পর্কিত হাদিসকে গাড়ি সহি মনে করা এটা ভুল